kume, kumekuwa na movement <coughs> ambayo inafanywa na Steve Nyerere akizungumzia hasa kuhusiana na wahubiri feki na hii imekuja kutokea hata juzi wakati mitume na manabii wamekutana pale 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 Ubungo Plaza wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na ule umoja wao ambao wamekuwa wameupata wakamwalika pia Steve Nyerere akizungumzia kuhusiana na mitume feki movement anayoizungumza Steve Nyerere wewe ni apostle unaichukuliaje na una unamchukuliaje uh, Steve Nyerere well in fact mi kwanza simjui Steve Nyerere that's number one. yani uh, is the nadhani yani simjui si, 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 si fatili watu wa jinsi hiyo sana kwa hiyo hata hizo kelele nimezisikia tu baada ya kuona clips zimeibuka yani is is uh, is very immaterial umenielewa is very immaterial yani kusema kwamba mimi naweza nikakaa nikishaboka nikashindwa kuhudumu kwa sababu Steve ameongea huyu Steve by the way umenielewa mm. yani is very immaterial nadhani kama mtu unajiamini na unajua wito ulioitiwa huwezi kusumbuka na maneno maneno yapo tu na alafu mtu ana, ana uhuru wa kusema ambacho anasikia kusema na uwezi kusema mtu ana, anapiga sijui mitume na manabii sijui na nini na ni, uh, kama kuna mitume feki kuna wachungaji feki sio kuna evangelist feki ndio kuna walimu feki you understand ukienda social media sasa hivi kuna walimu kibao wa mahusiano ungea hata mahusiano hawana wako wanaofundisha mambo ya ndoa na ndoa hawajai kuwa nayo hata moja anasoma kitabu huko anasikiza youtube kule anakusanya data anakuja ili apate views kwenye youtube aweze kuuza mm. lakini pia kuna washirika feki mbona watu waseme mm. mshirika mmoja na baba wa kiroho 19 yani ni mshirika kwa nikshaboka ni mshirika kwa sanbera ni mshirika kwa katoni kapola ni mshirika kote ni mshirika upia ni mshirika feki sababu hayuko loyo <laughs> baba yake ni nani you understand kwa hiyo tukizungumzia swala la feki ni, ni swala la mtu binafsi sasa na hatuwezi tukawa cancel watu wote kwa sababu kuna wawili watatu waliokosea. We can't do that. Hata ukienda benki kuna wafanyakazi wangapi ambao wana mpaka wanakamatwa wanataka kuiba benki wanashikia na matapeli. Paka wanaambiwa hakuna kutumia simu hapa. Sababu mtu anasema huyu kachukua milioni 50 huyo deal naye. Kwa hiyo fake people are everywhere. Ngoja nikwambie brother, bandiko inakutunyesha wazi kulitokea vita mbinguni kwa Mungu. Mbinguni palikuwa na vita kuna mwamba aliasi mbinguni kule mbele ya uwepo wa Mungu ukisoma Luka 22 msawa 3 Luka 22 Yesu amekaa kwenye meza ya chakula na wanafunzi wake nasema shetani akamuingia Yuda akiwa na Yesu Yesu huyo hapa yeye yuko hapa akaingiwa na shetani so uwezi kuzuia watu kuharibika okay. shetani atawavamia kokote kile saa tuwezi tukawachinja mitume 11 sababu mmoja ameasi we don't do that okay. kwa kufanya kuf, kifupi ni kwamba kufanya movement ya ku attack watu is a waste of time kuna watu wengi sana wa kufikia Tanzania ina watu milioni 61 laki 7.424 you understand mm. na wewe katika hawa wote kuna watu ambao hawajai kusikia habari za Yesu wala hawana uzingative nazo kuna mtu akiamka anawaza akalewe wapi leo tuna wengi wa kuhubiria kwa nini usitafute pesa ya kusupport hawa ambao ni kweli wewe ndio ukapiga ambao unasema si kweli wasted of time sawa sawa tumeona uh, <coughs> akina maboya ambao ni walezi kwa asilimia kubwa kwa mitume na manabii lakini pia mzee wa opako naye ni, ni mtu ambaye amekuwa ni role model kwa watu wengi na kwa watumishi wengi ni miongoni mwa watu ambao pia wamempokea Steve Nyerere na kumpa support kwamba anachokifanya ni kama kiko sawa hivi hili hili wewe unatoa support yoyote kwenye hiki Well, siwezi kumzungumzia mzee Maboya ni baba yangu. Wala siwezi kumzungumzia mzee Opako ni baba zangu kwenye injili. I'm too, too small to talk about those guys. Yeah. Sawa sawa. Na niki tunaelekea siku ya Pasaka. Na nimeona kuna kitu ambacho unakiandaa kwa ajili ya Thanksgiving I don't think kwa ajili ya kuwapatia watu vitu hasa wahitaji kwa asilimia kubwa. Kwa nini umeguswa kufanya hivi? And ni tarehe nane. Nashukuru sana. Well, moja ya nguzo za huduma yetu. 
tuna nguzo saba ambazo zinabeba huduma yetu kama New Day Church kama madhabahu ya moto. Moja ya nguzo yetu ni charity ama uh, kusaidia wahitaji mkono wa shirika kuwagusa wenye uhitaji. Na tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka mingi. Na uh, unaweza ukaona tumekuwa tukisupport watu wenye shida ya moyo kwa kuwapatia matibabu. Tumekuwa tuki hapa juzi kuna kijana alitangazwa na Dr. Maro alikuwa amevimba ame upande mmoja eh, ilikuwa issue terrible na paka alikuwa hawezi hata kula mdomo unafunga tulimfanyia operation kwa gharama zetu na mpaka hali yake sasa ni imetengema tumesaidia watu wengi kwa hiyo kutoa msaada kwetu ni sema maisha yetu nimekuwa nikiendesha couple la wachungaji wakati wa covid baada ya makanisa kufungwa na unajua mchini kwetu wengi wako online wachungaji wapitia hali ngumu sana kwa hiyo nikawa nawagawia vyakula na na mahitaji mbalimbali na fedha na ime, imekuwa ongoing kwa hiyo nina na partners na washirika ambao tunashirikiana nao kufanya kufanya hizo huduma mwaka jana mwaka juzi kama siko sai tulipigawa chakula kwa wahitaji eneo letu la Mbezi Beach tukawapa mahitaji mbalimbali mavazi vyakula na fedha ili kuweza kusaidia kugusa siku yao sasa mwaka huu pia Disemba nilikuwa na vitu vingi haikuwa na utulivu kwangu. Kwa hiyo nikasema basi kwenye Easter tutafanya hicho kitu. Kwa hiyo tuna imekuwa ni, ni kitu endelevu. Kwa hivyo tumeandaa tarehe hii tarehe nane, tuta tutagawa chakula kwa kaya zaidi ya moja. Naposema kaya na maanisha entire household sio mtu mmoja. Yaani familia zaidi ya moja. Kwa kama familia ina watu kumi wataguswa wote. Meona kwa eneo letu la la Mbezi Beach huko. Kwa hivyo nawakaribisha watu kuweza kushirikiana nasi kwenye tukio hilo unaweza ukatoa mavazi ama pesa taslimu ama ukaleta chakula na kama ni mavazi usilete mavazi kama matambara ya deki hapana leta nguo ambayo hata wewe ukipewa unaweza ukatumia kwa hiyo we've been doing that na it's part of us na tunaendelea kufanya na kuna mengi tunayofanya ambayo ni chini ya carpet tunasomesha watoto ya tima kuna wachungaji na watu mbalimbali ambao tunawalipia kodi za nyumba sio mmoja sio wawili sio watano so tumejikita sana kwenye supporting na hiyo ndio sehemu ya huduma wapeni watu vitu na nyimtapewa luka 6:38 sasa uki ukitizama uki hasa kwenye area ambayo umeichagua kwa ajili ya kuweza kuwapatia wahitaji hao nini ambacho umekigundua kwamba kwa asilimia kwa kubwa kinahitajika zaidi ili pengine hata mtu mwingine anayetamani pengine ku, kukuunga mkono au kushika mkono kwenye hili ajue ni wapi anakamata okay uh, chakula sababu huku huku Mbezi Beach unajua unaweza ukaona haya majumba makubwa makubwa mazuri lakini kuna vijumba jumba vidogo dogo katikati ukienda upande huku wa kunduti chini huku mtongani kuna watu wana maisha magumu sana yani ni jina tu Mbezi lakini hali zao ni mbaya sana chakula ni uhitaji mkubwa sana matibabu madawa uh, mavazi yani kuna watu tunakuta mtu anashindana bukta tu yani kabukta kadogo tumbo wazi Dar es Salaam kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo yamekuwa changamoto lakini pia kuna wakati huwa na, 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 na tunanunua madaftari na nini tunawapatia kupitia serikali ya mtaa tunawapatia kwenda kugusa uh, kuwa kuwapa kwa ajili ya, ya kuwasaidia shule maana elimu ni bure lakini elimu bure haitoi madaftari haitoi uniform so we are trying to touch kwa hiyo mahitaji makubwa ni hayo chakula mavazi na matibabu ni, ni ishu kubwa Sawa ni namna gani pengine wanaweza wakakufikia hasa kwa watu ambao wanatamani kukupa support kwenye hili. Okay, nafikiri kuna namba naweza tunikataja namba ambayo mtu anaweza akapiga uh, aka WhatsApp na tukaweza kuwasiliana 0755311 pia hiyo namba unaweza ukatuma WhatsApp ama uka, ukapiga na tukawasiliana lakini pia kuna namba nyingine 07 uh, 07653904962 hizo zote namba zetu ambazo tunazitumia na we can reach us at any moment okay. sawa sawa mimi ni kushukuru sana Uh, niki kwa kunipatia nafasi ya kuja kuzungumza na wewe lakini pia hongera sana naona umepiga hatua kubwa sana hasa kwenye ujenzi 
wa kanisa lako. Naona ulihama kutoka Sinza ukaja huku. Hebu share moment na sisi kabla ya kutupatia neno la Pasaka. Uh, moment ya kuhama ama. Mm. <laughs> well, well, nilipata challenges. Yaani sikuhama kwa kupenda. Nilipata eneo Sinza na nikawa nafikiria naweza tukalinunua lakini owner akawa ametubadilikia baada ya kukaa pale miezi sita tu. Asiwezi kumlaumu alikuwa na malengo yake. Kwa hiyo baadaye tukatolewa nikawa hotelini, nimesalia hotelini kwa miaka miwili na nusu. Na gharama ilikuwa kubwa sana, siwezi kutaja. But it was millions of money. So baadaye tukapata eneo Mbezi Beach na tuka tukaja kuanza huduma huku. Ilikuwa jengo la makuti, tukaliondoa, tumeweka jengo la kisasa kabisa kwa neema ya Mungu. Namshukuru Mungu kwa hilo kumekuwa na challenges mbalimbali you know, hakuna maisha bila changamoto lakini bado Mungu amekuwa mwema na tuna ibada kila siku ya Jumanne saa kuna moja jioni Ijumaa pia ni maombi kuna moja jioni na Jumapili tuna ibada moja kwa sasa sanne asubuhi lakini pia tuna maombi daily Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia account zetu za Instagram, Facebook na YouTube YouTube ni Madhabao ya Moto TV Facebook ni uh, Pastor Nick Shaboka JR ni page na Pastor Rose Shaboka lakini pia uh, Instagram tuna Apostle Nick Shaboka sasa angalia yenye followers laki moja na tisina moja nafikiri na Pastor Rose Shaboka yenye followers laki nne na kitu kuna account, account nyingi feki feki ambazo watu wanafungua wale wahuni ili kuweza kupigia hela kwa angalia zenye followers wengi ndio za kwetu kwa unaweza ukajoni tuna maombi kila siku saa moja asubuhi na alamisi na maombi ya wanawake saa tatu usiku na ijumamosi saa tatu usiku tuna ibada pia ya maombi na maombezi so sisi ni, ni jeshi la maombi madhabao shaboka ana sponsorship pengine kutoka nje kuna watu wanamsupporti na nini kwenye huduma hapana sina sina mtu yoyote ambaye anaweza ana, ana, ana support kusema kuna kuna funds kutoka mahali hakuna sisi yani kila ambacho Mungu ametupa tumekipata hapa hapa Tanzania. Hatujawahi kutoka n- okay nimesafiri mataifa mbalimbali na bado tunasafiri kiuduma. Lakini sina mzungu wala mkorea wala mnani ambaye anatusupport. Sisi ni ni, 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 ni jeshi la watu wawili tunasimama tunamuomba Mungu tunafanya kazi tunafanya biashara zetu na maisha yanaenda. Sawa sawa. Basi neno moja kwa wanaokutazama juu ya pasaka. Mungu akubariki sana unaitazama uh, katika Mwana Halisi TV right Asante kwa kujoin sasa na mimi umejifunza mengi uh, fahamu tu kwamba pasaka tunasherekea ufufuko wa Kristo sio kwa habari ya mayai hapana ni ufufuko wa Kristo na kifo cha Yesu msalabani ndio hasa Ukristo wetu kama angezaliwa tu na sifi msalabani tusikuwa na Ukristo kwa ni sherehe moja muhimu sana basi itumie si tu kwa kula chakula lakini pia itumie kugusa maisha ya mtu hata kama uwezi kuja huku mbezi ukatusupport uka unachokifanya basi angalia majina zako ambao wanauhitaji kuna watu ambao wana chakula kama cha kwako wape hata mili kiwezekana pika chakula cha kutosha kula na majirani zako au wapelekea hata package waweze kula gusa maisha ya mtu ili nao waone Yesu amefufuka kwenye maisha yao kitofauti na Mungu akubariki usiache kusubscribe Mwana Alice TV God bless you. Thank you. Na nakushukuru sana Niki na asante kwa muda wako. Asante kwa kunipa uh, muda wa kuweza kuja kuzungumza na yeye. Nikushukuru sana mtazamaji wa Mwana Halisi. Nikutakie wakati mwema. Subscribe hapo chini ili tu uwe wa kwanza kupata notification ambapo tutakapopakia video yoyote ile lakini kubwa zaidi ni kusihi pia usiache kumfuatilia apostoniki shaboka pamoja na mafundisho yake tuna mambo mengi ya kuzungumza naye leo tumeamua kufupisha siku nyingine tutatafuta tena tuweze kuzungumza mambo kede kede kwa heri ili kwa wakwanza kupata habari zetu tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment